Said Domingo gold medal sa Thailand. Alisa Valdez sinabing magiging healthy competition ang laban ng cream line with said sa Akari. Domingo di muna makakalaro sa Chargers. Good day ka trending. This is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, eh, wag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Matagumpay ang international stint ni former Coast Smasher and now a power charger said Domingo. Nagkampiyon ng kanyang club team sa Thailand na Nakhon Ratchasima Volleyball Club. Nadala ni said ang kanyang championship spirit mula sa CCS papuntang Thailand Volleyball League matapos nilang talunin ang Diamond Foods sa finals. Pila hindi nga championship game ang nangyari matapos ang dominating and quick victory ng Nakhon. 25-18, 25-17 at 25-18. Ito ang unang pagkakataon na nagkampiyon si Seth bilang import at si Domingo ang magiging ikatlong Pinoy volleyball player na nagkaroon ng gimtong medalya playing for a club team abroad after Jaja Santiago at Brian Bagunas. Noong 2021-2022 season ng Liga kung saan nag-import sa Nakon sila Dindin Manabat at Mylin Paat ay bronze medal lang ang naging panapos ng team. Subalit sa pagkakataong ito na isa na namang Filipina ang kiniwang import ng Ratcha Sima, ay gintong medalya na ang inuwing medal ng koponan. Sa pagbabalik ni Sed sa Pilipinas, magiging baon niya ang panibagong gintong medalya. Ang mga experiences na nakuha niya playing for Nakon Ratcha Sima ay mapapakinabangan ng husto ng Akari sa pagbabalik ng PVL sa February 20. Magiging morale booster para sa Chargers na mayroon silang Thailand Volleyball League gold medalist na maglalaro for their team. At wag din natin kalimutan na nasa volleyball resume din ni Domingo ang kanyang four championships with cream line. Samahan pa ng 2023 Invitational Conference Best Middle Blocker Award. Kaya naman sobrang excited nga si Eliza Valdez na makatapat si Domingo sa PBL. Ayon kay Eliza, magkakaroon sila ng healthy competition with Sed. Ngayon na nagiging threat na din laban sa Coast Smashers si Sedi. I think our bond is beyond volleyball court. So whatever she's up to, we're just gonna be here to support her and we're looking forward to play against her. Iyan ang pahayag ni Eliza sa paglipat ni Celine Sakari at sa future match ng CCS against Domingo. Ang inaabangan ng pagtatapat ng Creamline at Akari ay magaganap sa February 29. May posibilidad na hindi pa maglaro si Seth dahil hindi pa siya nakakabalik ng Pilipinas at wala pa siyang formal na ensayo with the rest of the Power Chargers. Panigurado ding may mga celebration pang gagawin ng Nakon Ratchasima after their championship kaya't may possibility na makamiss ng ilang game si Domingo lalo na yung first match ng team sa February 24 versus Signal HD Spikers. Gayon pa man aabangan pa din natin kung maglalaro na ba si Domingo sa kanilang match versus CCS. Madami ang tututok sa game na ito kung paano gagamitin ni Sed ang familiarity sa game plays ng Coast Smashers as an advantage para manalo laban sa kanyang former team. So that's it for today's video ka trending. Do not forget to subscribe and click notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!